வேதத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் ஆபகு தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆபகு ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஆபகு ஒன்று ஐந்து நீங்கள் புறஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமியுங்கள் விவரிக்கப்பட்டாலும் நீங்கள் விசுவாசியாத ஒரு கிரியையை உங்கள் நாட்களிலே நடப்பிப்பே இந்த மாதம் கத்தர் நமக்கு தந்த நல்ல வாக்கு தத்த வார்த்தைக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஆமேன் என்று சொல்லி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹாலூயா ஆமேன் ஆச்சரியப்பட்டு பிரமிக்கும்படியான கிரியை ஒருவராலும் நம்பவே முடியாத கிரியை அதுதான் தேவன் நடப்பிக்கிறார் உங்கள் நாட்களில் நடப்பிப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புறஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து யாருங்க புறஜாதியை நோக்கி பார்ப்பாங்க ஆமேன் இஸ்ரவேலர்கள் அவர்களுக்கென்று ஆமேன் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை அவர்கள் தாண்ட மாட்டார்கள் அதை அவர்கள் மீற மாட்டார்கள் ஆமேன் அவர்கள் மார்க்கத்திலே அவ்வளவு வைராக்கியம் உடையவர்கள் எனவேதான் அபிஷேகம் பெற்ற பிறகும் பேதுருவ கொர்நிலை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் தெளிவுபடுத்துகிறார் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்னதான் ஆவியில நிறைஞ்சாலும் பழைய பாரம்பரியம் இன்னும் உள்ள இருக்குது ஆண்டவர் எனவே தான் சாப்பாடு கொஞ்சம் டிலே ஆக்க வச்சு ஜோமன வச்சார் சாப்பாடு டிலே ஆன எத்தனை பேர் ஜோம் பண்ணுவீங்க கை தூக்க வேண்டாம் ஆமா நமக்கு எல்லாம் பிபி ஏறும் எல்லாம் ஏறப்போம் இன்னும் ரெடி ஆகலையா பேதுரு போயிருந்து தரிசனம் காண்கிறான் சிலர் பசி மயக்கத்துல காண்பார்கள் அதை நான் சொல்லவில்லை கண்ணெல்லாம் இருண்டுட்டு வரும் அது இல்லை பேதுர் ஒரு வீட்டுல தங்கி இருக்கிறாரு சாப்பாடு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் ரெடியாகி முடியலை இப்போதான் அப்போ கொஞ்ச நேரம் கூட போயிருந்து ஜோம் பண்ணி அப்படியே மெடிடேட் பண்ணும்போது ஆண்டு ஒரு ஒரு தரிசனத்தை காண்பிக்கிறார் அதில் சகல விதமான மிருக ஜீவன்கள் இருக்கிறது ஆண்டு வர சொல்லுங்க இதை எடுத்து பூசி பேதுரும் ஆமே ஆண்டவர்கிட்டே பரிசுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறவர் தான் யார் பேதுரு அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த ச அண்டவர் சொல்ல தேவன் சுத்தமாக்கினது நீ தீட்டாக என்னாத சொல்லி அதுக்கப்புறம் பேதுரு யோசிட்டு இருக்கும்போது தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் இங்கே பாரு ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறாங்க சந்தேகப்படாமல் போ பேதுர் அங்கே போகும்போது குரநிலை ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்போ தான் பேதுரு சொல்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா யூதர்கள்லாம் உங்கள் கூட சேரவே மாட்டாங்க ஆனால் அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் கிடையாது அவர் மட்டும் என் கிட்ட இடைபடலைன்னா நான் உங்களை நோக்கி பார்த்திருக்கவே மாட்டேன் வேதம் சொல்லுகிறது தேவ தூதர்கள் உற்று பார்க்க ஆசையா இருந்தார்களாம் ஆசை யாரு பாது தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரியையை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடப்பித்தார் இன்னைக்கு தேவனுடைய மகத்துவமான அந்த கிரியையை தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம் தேவனின் செயல்கள் ஆச்சரியமானவர்களும் அறிவுக்கு எட்டாததுமா இருக்கிறது அறிவுக்கு எட்டாது நம்ம எவ்வளவு யோசித்தாலும் எவ்வளவு யோசித்தாலும் நம்மளால அதை வந்து இவ்வளவு தான் சொல்லவே முடியாது கிருபையை குறித்து எத்தனை லட்சக்கணக்கான பாடல்கள் இந்த உலகம் முழுவதும் வந்திருக்கிறது கிருபையை குறித்து எத்தனை பிரசங்கங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு தான் கிருபை என்று யாருக்குமே அதை சுருக்க முடியவில்லையே அது இன்னும் பேசப்பட்டு கொண்டே தானே இருக்கிறது அது இன்னும் பாடப்பட்டு கொண்டே தானே இருக்கிறது ஏனென்றால் அதனுடைய ஆழம் நீளம் அகலம் உயரம் என்னதென்று நம்மளால அளக்க முடியாது சொல்லி சொல்லி தீராதது இயேசுவின் அன்பு பாடி பாடி தீராது அவருடைய கிருபை சர்வ லோகத்துக்கும் அவரே தேவன் சர்வ லோகத்துக்கும் அவர் தேவனா இருந்தும் கிறிஸ்து வெளிப்படும் வரைக்கும் அவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாக மாத்திரமே அறியப்பட்டார் ஆபிரகாமின் தேவனாய் அறியப்பட்டார் ஈசாக்கின் தேவனாய் அறியப்பட்டார் யாக்கோபின் தேவனாய் அறியப்பட்டார் இஸ்ரவேலின் தேவனாய் அறியப்பட்டார் அவர் நமக்கும் தேவனாய் அறியப்படும்படிக்கு யாக்கோபு ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாரை தெய்வமாய் கொண்டார்களோ அவரை நாமும் தெய்வமாய் கொள்ளும்படிக்கு 
அவர்கள் யாரை பிதா என்று அழைத்தார்களோ அவரை நாமும் அப்பா என்று அழைக்கும் படிக்கு ஒரு மகத்தான கிரியையை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக என் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் இது ஏற்கனவே உரைக்கப்பட்டது புரியல யாருக்கும் அதிகாரம் அதனுடைய நாமத்தை நேசிக்கவும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யவும் அவரை சேர்ந்து கொள்ளவும் ஓய்வு நாளில் அவரை ஆராதிக்கவும் என் உடன்படிக்கையை பற்றி கொண்டிருக்கிற இஸ்ரவேலர் என்று சொல்லவில்லை அந்நிய புத்திர ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் புறஜாதியா இது யாருக்காவது புரியுமா ஏசைய காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அவர்களுக்கு தெரிந்த வரைக்கும் கத்தரை யார் சேவிக்கணும் கத்தருக்கு யார் ஊழியர் செய்யணும் லேவியர் சேவிப்பார்கள் இஸ்ரவேலர் சேவிப்பார்கள் அவருடைய நாமத்தை அவர்கள் தான் நேசிப்பார்கள் அவருக்கு ஊழியம் லேவியர் தான் செய்வாங்க ஆராதனை இஸ்ரவேலர் தான் செய்கிறவர்கள் இதெல்லாம் இஸ்ரவேலருக்கு மாத்திரமே உரியதா இருக்கும் போது ஏசையா தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய சமூகத்தில் தேவ மகிமையை கண்டவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரை கண்டவன் தேவ சத்தத்தை கேட்டவன் யார் போவாய் நமது காரியமாய் ஆண்டவருடைய அழைப்பின் இயக்கத்தின் குரலை கேட்டு அர்ப்பணித்தவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இஸ்ரவேலர் மாத்திரம் நேசித்து இஸ்ரவேல் மாத்திரம் ஆராதித்து இஸ்ரவேலர் மாத்திரம் சேவித்து கொண்டிருந்த அவரை இப்போ அந்நிய புத்திரர் யாருங்க அந்த அந்நிய புத்திரர் நீ கொஞ்சம் முன்னாடி பிதாவான என் தெய்வமே என்று அழைத்தோமே நம்மை குறித்து தான் நம்மை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமீன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அது அந்நிய புத்திரர் நாமதா கத்தர் என்ன செய்கிறார் எட்டாவது ஆறாவது ஏழாவது வசனத்துல நான் என் பரிசுத்த பருவதத்திற்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டிலே மகிழ பண்ணுவேன் நான் கொண்டு வந்து இந்த காலை வேளையில் எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும் கத்தரனை கொண்டு வந்தா நம்மை குறித்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தை இது ஏசையாவுக்கு தெரியாது யார சொல்றாருன்னு ஆனா ஏசையா வாயா இருந்து சொல்ற அவ்வளவுதான் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒரு அருமையான வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பத்து முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களை நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தீர்க்க தரிசிகள் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து யார் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாங்க சொல்லி இருக்கிறார் அவருக்கு தெரியல இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது இஸ்ரவேலருக்கு அந்நிய புத்தரன் சொல்ல மாட்டாரு ஏசையா ஒன்பதுல இருக்கிறது ஏசையா ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல கலிலேயாவில் உள்ள புறஜாதியார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார் அது புரியல அவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாய் மாத்திரமாக எல்லாம் அறியப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இந்த எல்லையை தாண்டி தீர்க்க தரிசனம் வருகிறதே நல்ல கவனமா கேளுங்க நாம எங்கேயோ இருக்கிறோம் அந்நியர் தேவ ராஜ்யத்துக்கு சத்துருக்கள் தேவனற்றவர்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் ஆனா நமக்கு ப்ராபசி ஏசாயாவை வச்சு சொல்லி இருக்கிறார் நம்ம அதை பார்க்காம இப்ப யாராவது சொல்லுவாங்களான்னு ஓடிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கெல்லாம் ப்ராபசி எங்க அப்பா ஏசாயாவை யூஸ் பண்ணிருக்கிறார் தானியலை யூஸ் பண்ணிருக்கிறார் இறைமையாவை யூஸ் பண்ணிருக்கிறார் இந்த வேதத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசிகளை கச்சர் எனக்காக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க நீங்க அடுத்து கீழே போடுங்க பத்தாவது வசனம் பதினொன்றாவது வசனம் நல்ல கவனிங்க தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன் அறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் என்பதையும் அவர்கள் ஆராய்ந்தார்கள் 
நல்ல கவனமா கேளுங்க தங்கள் நிமித்தம் அல்ல நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார்கள் என்று கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தங்கள் நிமித்தம் என்றால் அந்த காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கணும் இல்ல நமது நிமித்தம் அதனால ஆண்டவர் பயங்கரமா பேசுறீங்க ஏசையா ஆராய்ந்து பார்க்கிறாரு ஆளை காண்டல இறைவி ஆராய்ந்து பார்க்கிறாரு எல்லாரும் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்துட்டு காணாம போயிட்டாங்க அப்ப எதுக்கு இந்த ப்ராஃபஸ் ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும் தலைமுறை தலைமுறையா அது ஆண்டவருடைய அன்பு சகோதர சகோதரி உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி சொல்லவா பரலோகத்தின் தூதர்கள் அவருடைய மனவாட்டி ஆகிய உங்களை அதனால உலகம் பார்க்க மேக்க போடாதீங்க பரலோகம் பார்க்க பரிசுத்தம் என்கிற மேக்க போடுங்க பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே ஏன்னா தூதர்கள்லாம் உற்று பார்க்க ஒன்னு <laughs> ஒரு கூட்டம் என்ன அப்படி எனது மனவாளனே என் இதய உம்மை தான் நானும் மைத்தா நானும் மைத்தா எனவேதான் இயேசுவை குறித்த தீர்க்க தரிசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசைய நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாவது வசனத்தில் யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும் திருப்பவும் வெறும் இஸ்ரவேலர மட்டும் மீட்கிறதற்காக நான் உண்மை ஜனிப்பிக்கவில்லை மாறாக நீர் கடைசி பரியந்தமும் என்னுடைய ரட்சிப்பா இருக்கும்படி உண்மை கைகளை உயர்த்தி சத்தமா சொந்தமானதில் வந்தது உண்மைதான் வெறும் சொந்தமானவர்களுக்காக மட்டுமல்ல பூமியின் கடைசி பரியந்தம் சில நேரத்தில் பழைய ஆபிரகாம் ஸ்டோரி எல்லாம் வீடியோ இருக்குல்ல பார்க்கும்போது நமக்கு தோணும் நம்ம இஸ்ரேவெல்ல பிறந்திருந்தா பிறந்திருந்தா எத்தனை வனாந்திரத்தில் அவுட் ஆயிருப்போம் தெரியாது அதை விட்டுருங்க நமக்கு இப்படி எல்லாம் தோணும் எங்க தேவன் நம்ம எங்க பிறக்க வைத்தாரோ அதற்காக ஸ்தோத்திரம் எந்த நாட்டில் பிறக்க வைத்தாரோ அந்த நாட்டுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த குடும்பத்தில் பிறக்க வச்சாரோ இயேசு பிறக்க போறது இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரியும் எங்க பிறக்க போறேன் நாம பிறக்க போறது நாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம ஆப்ஷன் கேட்டிருப்போம் அப்பவே ஆண்டவரே பிளீஸ் ஆண்டவரே இங்கே வேண்டாம் ஆண்டவரே கேட்டிருப்போம் அதனால் சொல்லலை சிலருக்கு எழுபது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஏன் பிறந்தேனே அப்படி இன்னும் புரியலை ஆவேன் அதனால் ஆண்டவர் சில காரியங்கள் கேட்காமலே தேவன் அனுப்பி விடுகிறார் ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் பூமியின் கடைசி வரையந்த கடையாந்திரத்திலிருந்து நான் கூப்பிட்டாலும் என் சத்தம் அவருக்கு கேட்கும் 
இந்த ஆத்துமாவை அவர் அவ்வளவு விலை ஏற பெற்றதாய் பார்த்திருக்கிறார் இப்புற ஜாதிகளை நோக்கி பார்த்து பிரமியுங்கள் கொர்நிலை வீட்டுல போய் பேதரும் பிரசங்கத்தில் கண்டினியூ பண்ண முடியல இப்படி நிக்கிறாரு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அவர் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட்ல அங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் இறங்கிட்டார் நம்ம பத்து நாள் வெயிட் பண்ணோம்ல நம்ம பத்து நாள் காத்திருந்தோமே மூணரை வருஷம் இயேசுவோடு நடந்தோம் அதன் பிறகு பத்து நாள் வெயிட் பண்ணி ஜபத்தில் வேண்டுதல்ல ஒரு மனமாய் தரித்து அதன் பிறகு நாம் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் இங்க பார் ஒரு செய்தி கூட முழுசா கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி ஆவியானவர் இவங்களை தொடரார்னா இவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் கத்தரே இதை செய்தார் இதற்கெல்லாம் காரணர் யார் அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மாம்சமாய் வெளிப்பட்டு அந்த குழந்தை கிறிஸ்துவை தாயாகிய மரியாளும் யோசேப்பும் சுமந்து கொண்டு தேவாலயத்துக்கு வருகிறார்கள் அங்கு சிமியோன் என்கிற தேவ மனிதர் இருக்கிறார் அவருக்கு ஏற்கனவே பரிசுத்தாவினால் உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவை காணும் முன்னே நீ மரணம் அடைய மாட்டாய் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரா சகோதரே நமக்கு ஒரு வார்த்தை நம் கண்கள் காணும்படிக்கு கர்த்தர் உரைத்தது உண்டானால் இந்த தீபம் அணையாமல் காப்பது கர்த்தருடைய உண்மையும் கர்த்தருடைய கிருபையும் அதனாலதான் உண்மை சூழ்ந்திருக்கிறது இயேசுவை சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள் கிறிஸ்துவை கைகளில் எடுத்ததும் அவன் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து சொன்ன வார்த்தைகளில் ஒன்று லுக்க ரெண்டு முப்பது புற ஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் சகல ஜனங்களுக்கு முன்பாக ஏற்படுத்தின உம்முடைய ரட்சண்யத்தை புற ஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்த ஒளி மீட்பை கொடுத்த ஒளி வாழ்வை கொடுத்த ஒளி புற ஜாதிகள் புற ஜாதி எதுக்கு அது வரைக்கும் பார்க்கல என இருள் இருள் இருக்கிறவன யாருக்கு தெரியும் இப்போ அந்த இருளில் இருக்கிறவர்கள் மேல ஒரு பெரிய ஒளி வந்த போது தூதர்கள் பார்க்கிறாங்க ஓ இவனுக்காகவா இவளுக்காகவா எனவே தான் கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தில் ஒன்று என்ன தெரியுமா சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷம் என்று ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே வார்த்தையை லூக்கா நாலுல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தாம் வளர்ந்த ஊரில் ஆமேன் போய் தேவாலயத்தில் நிருபத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது அங்கே சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்ற வார்த்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்தாமல் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தரித்திரர் புவர் பீப்புள் இந்த தரித்திரர் அவர்களுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாய் இயேசு வந்தாராம் இந்த தரித்திரர் வார்த்தையினுடைய சில அர்த்தங்களை நேற்று பார்த்தேன் அதில் ஒரு அர்த்தம் என்னை அள வைத்தது என்ன அர்த்தம்னா எல்லாத்திலையும் குறை உள்ளவன் எப்படி எல்லாத்திலையும் சிலர் வந்து ஒன்ல மேக்ஸ்ல வீக்கா இருப்பாங்க பிசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க சிலர் தமிழ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல வீக்கா இருப்பாங்க படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன் ஆனா என்ன மாதிரி பட்ட ஆட்கள் எல்லாத்திலையும் எல்லாத்திலையும் குறை உள்ளவன் எல்லாத்திலையும் அதான் என்னுடைய சாட்சி சொல்லும் போது சொல்லுவேன் எங்கள் வீட்டில் மற்ற எல்லாரும் நல்லா பாடுவாங்க நல்லா படிக்கவும் செய்வாங்க நமக்கு பாட்டும் வராது படிப்பும் வராது ஸ்கூலில் என் தம்பி தங்கச்சியெல்லாம் வாங்கின அவார்டெல்லாம் கீழே இருக்கு 
எனக்கு அவார்டு கிடைச்சான்னு பார்க்குறீங்க எனக்கு டிசி கிடைச்சதே பெரிய விஷயமா நான் பார்க்கிறேன் எல்லாத்திலையும் குறை எல்லாத்திலையும் அந்த ஒளி எப்ப வந்துச்சோ நேசரே தோளின் மீது சாய என்னுள்ளம் என்னுதே எல்லாத்திலையும் அதனாலதான் ஆண்டவர் சும்மா சிறுமைப்பட்டவர்கள்னா இஸ்ரவேலர்கள் நிறைய சிறுமைப்பட்டாங்க இல்ல அதை நினைச்சு அவங்க என்ன நினைச்சிருவாங்க இல்ல அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் நான் ஆலயத்துக்குள்ள இருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்துல உங்க மத்தியில ஒரு நாலு வார்த்தை பேசுறதுக்காக வந்தே நினைக்கிறீங்களா எல்லாத்திலையும் குறை உள்ள ஒருவன் உண்டு எல்லாத்திலையும் எல்லாத்திலையும் ஆம நீ எல்லாம் பிறந்து வேஸ்ட் அப்படி மட்டும்தான் அவனை பார்த்து சொல்ல முடியும் எல்லாத்திலையும் குறை உள்ளவன் அவனுக்கு இந்த ஒளிய நான் கொடுக்க வந்தேன் இந்த ஒளிய நான் கொடுக்க வந்தேன் ரட்சிப்பு நமக்கு இலவசமாய் கிடைத்தது அதே நேரத்தில் இந்த ரட்சிப்பை பெற நமக்குள் இருந்த ஒரு தகுதி உண்டு அந்த தகுதி என்ன தெரியுமா எல்லாத்திலையோ எல்லாத்திலையோ நான் குறை உள்ளவன் தள்ளாமலே என்னை தள்ளாமலே தாங்கின பிரியமானவர்களே எனக்கு நான் எதுவுமே முடியலையே ஒண்ணுமே தெரியலையே எந்த என்ன கை வச்சாலும் எதுல வேலைக்கு போனா அதுவும் செட் ஆகல பிசினஸ் தொடங்கினா அதுவும் சரி சும்மா இருந்து சாப்பிடலாம்னா வீட்டில் பார்வனோட மோசமா பாக்குறாங்க என்ன எல்லாத்திலையும் குறை உள்ளவர் ஆண்டவர் அதை படிச்சுட்டு அந்த புத்தகத்தை சுருட்டிட்டு போய் அப்படி உட்கார்ந்தாராம் அதுக்கப்புறம் எழும்பினார் அந்த குறை உள்ளவனுக்காக ஒளி கொடுக்கும்படியாக அப்படி படிச்சுட்டு அப்படி போய் உட்கார்ந்துட்டு ஐயோ தெரியாம வந்துட்டேனே அப்படி சொல்லல அதுக்கப்புறம் அப்படி எழுமனார் பாருங்கள் இந்த ஆண்டவருடைய அன்ப நினைக்கும் போதே ஸ்ட்ரக் ஆயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பிரசங்கெல்லாம் ஓடாது ஆமே நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆளை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆமே அந்த ஒளி என் மேல படுறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் என் கூட சேர்ந்து சொல்ல முடியும் நான் எல்லாத்திலையும் அந்த தரித்திரன் நான் தான் அந்த தரித்திரன் நான் தான் வீட்டில் போய் கண்ணாடியை பார்த்து கேளுங்க உனக்கு என்னடா தெரியும் ஒன்றுமே எதா ஒன்று சொல்லணும் பத்தி இல்ல நம்மளை பத்தி வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ல நாம போடுறோம் தெரியுமா அதெல்லாம் பொய்ன்னு நமக்கு தெரியும் திரும்பி இருந்து அழுதுட்டு இருப்போம் கேமரா பார்த்ததும் சிரிப்போம் நம்ம தனியா உனக்கு என்ன நீ எல்லாத்திலையா இந்த தரித்திரர் தரித்திரன் பார்த்தோன்னா நம்ம நினைவில் என்ன தெரியுமா அப்படி வழியில எல்லாம் உட்கார்ந்துருப்பாங்கல்ல அவர் வரலன்னா நீ எந்த வழியில உட்கார்ந்து இருந்திருப்ப நீ எந்த பாதையில் இருந்திருப்ப நீ குற்றுவராய் விடப்பட்டவன் தானே இதோ நான் உன் அருகே கடந்து வந்த போது மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் உன் ரத்தத்தில் கிடந்த உண்மை பார்த்து ஹாலலூயா 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 
ഹാലല്ലോയാടെ കൈകളെ ഉയർത്തി തൂക്കി എരിയപ്പെട്ട വേണ്ടുമെന്ന് സ്വല്ലി സേത്ത് കൊണ്ട ഏത് ഒന്നുടയ തകുതി എല്ലാത്തിലേയോ എല്ലാത്തിലേയോ ആമേ നിങ്ങൾ എന്ത് സബ്ജക്റ്റിൽ സ്ട്രോങ് സബ്ജക്റ്റിനാലേ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ചൽ വന്നോ ആമേ ആ എല്ലാത്തിലേയോ വേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലേയോ കുറേയുള്ളവനായിരുന്നു പോലെ എല്ലാവട്ടേയും എല്ലാവട്ടാലും പ്രയാസപ്പെട്ട് യേശു വന്ന് പാക്കുമ്പോൾ പേതൃവിൻ പടകു വരുമ യേശു വന്ന് പാക്കുമ്പോൾ പേതൃവിൻ പടകു വരുമ ആണ്ടവർ സോല ഉന്നൈ നാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കരവണാക ആക്കുവേങ്കര നല്ല മീൻ പിടിച്ച് നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആക്കി തോൽവിയെ കാണാത ഒരുവനായി യേശു പാത്തു കൂട്ടാർന്ന ന്യായ ഇറക്കി എല്ലാത്തിലേ കുറെ ഉള്ളവർ ജനങ്ങൾ സഖയുട്ട പേസിനാലേ ഒതുക്കി വെയ്പ്പാങ്ക അതാണ് ദേ ഊർ യേശു സ്വലോ വീട്ടിലെ ന തങ്കരെ பொதுவாகவே தண்ணீர் எல்லாரும் காலையில சாயங்காலம் தான் எடுப்பாங்க ஆனா ஒருத்தி பன்னிரண்டு மணிக்கு நண்பகல் நேரத்தில் எடுக்க போறா ஏன்னா காலையில தண்ணி எடுக்க போனா ஒதுக்கிடுவாங்க அவளை மத்தியானம் தண்ணீர் எடுக்க போனாலும் ஒதுக்கிடுவாங்க யாரும் இல்லாத நேரத்தில் வெயில் நேரத்தில் ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ தண்ணீர் எடுக்க போறா ஏசு பேசுறாரு நீ ஆராதிப்பேங்கிறார் அவியோடும் உண்மையோடும் എല്ലാത്തിലും കുറവുള്ളവർ കുറവുള്ള പാത്തിരം കുറവുകൾ നീക്കി കറുവയാൽ ഭയൻപെടുത്തും കുയവൻ നീ കളിമൺ ഒരുവേള നീ നനക്കലാം ഇപ്പൊ പാടരത് അതാണ് ഒളിയുടെ വിശേഷം സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവാർഡ് കൂട വാങ്ങല പാസാരതെല്ലാം ഒരു പെരിയ ഏഴ് കടലൈ താണ്ടുവതേ പോലെ എക്സാമുക്ക് മുന്നനാൾ ടെൻഷൻ ആഗ്രഹമോ ഇല്ലയോ റിസൾട്ടുക്ക് മുന്നനാൾ ഇരവെല്ലാം അവിടെ ഊക്കമാണ് ജപമാതാർഗം എല്ലാവരും കേപ്പാങ്ക ട്വൽത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്നെ ബി പഠിക്കണം ഡോക്ടർ പഠിക്കണം ചൊല്ലുവാങ്ക ഏട്ട കേട്ട സ്വരം എപ്പോഴാ ട്വൽത്ത് ആണ്ടവരുടെ ഒളിയെ ഇപ്പൊ എങ്കിൽ വീട്ടിൽ സെൽഫിൽ അവാർഡ് വെക്കിയ ഇടങ്ങില്ല എങ്ങ പോണാലും ഒരു ഷീൽഡ് താറാങ്ക പാതി ചെന്നൈയിൽ ഇറക്ക് ആവേ എവരെയും മേന്മപ്പെടുത്തവും അന്ത ദരിത്ര എന്നാൽ എന്നെ ചെയ്യ മുടിയുമണ്ട് ഞാൻ യോസിച്ചതല്ല അവരാൽ എല്ലാ എല്ലാം ചെയ്യ മുടിയുമണ്ട് ഇതുവരെ ഇത് നനക്കണങ്ക ഇത് നനച്ചാതാ എല്ലാത്തിക്കും നമ്മ അവരെ പാപ്പോ നമ്മ ഇത് മറന്നിടറോ ദ സുവിശേഷം എൻ്റെ വരതുക്ക് റീസൺ ഞാൻ തരിത്ര നമ്മ ഇസ്രവേലരാ ആബ്രഹാമുക്ക് നമ്മളെ തരിമാ യഥാത ഒരു കോത്രത്തുക്ക് ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ഇല്ലേ അപ്പ എവിടെ ഇന്ന സുവിശേഷം വന്നുച്ചു തരിത്ര ആമേ 
இன்னைக்கு கார்ல வரோம்னா சுவிசேஷம் வந்தனால சுவிசேஷம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தரித்திரன்னா யாருன்னு கேளுங்க யார்ட்டையும் அதை கூப்பிட்டு கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஒன்னு இல்லாம இந்த வழியில உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா கரெக்ட் தானே கரெக்ட் கை கொடுங்க நானும் இப்படி இருந்திருப்பேன் சில நேரத்துல கார்ல போகும்போது சில நடி உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு சில நேரத்துல அப்படி என்ன அப்படி யோசித்து பார்ப்பேன் நேரத்து இந்த வெளிச்சம் காட்டினதுக்கு அப்புறம் இன்னும் யோசிக்க தோணுது என்ன தெரியும் உனக்கு என்ன வேலை தெரியும்னு என்கிட்ட கேட்டா இந்த கிருவையை மட்டும் ஆண்டு ஒரு தரலன்னா மற்றவங்களாவது ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சு ஆனா ஒண்ணுமே எதற்குமே நன்மை இந்த தரித்திரனுக்கு அந்த சுவிசேஷம் வந்ததென்றால் எனக்கு ஒரு சரித்திரத்தை கத்தர் ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருக்கிறார் கைகளை தட்டி பூமியின் கடைசி வரம் கடையாந்திரம் தேடி வந்தாருங்க தேடி வந்து தேடி வந்து தேடி வந்து உங்க அட்ரஸ் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நீங்க எங்க பிறந்தீங்க எங்க வளர்ந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில சகோதரர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க ஹோ ஹோம்ல வளர்ந்துருக்கிறாங்க ஆர்பனேஜ்ல வளர்ந்துருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஆண்டு வர தேடி 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 எத்தனை கோடி ஜனங்கள் லட்ச ஜனங்கள் அப்படி தள்ளி 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 இவன் தான் அப்படி ஆமே இதான் புரஜாதிகளை பார்த்து பிரமியங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் யோவானுக்கு காண்பித்த காட்சியில் ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து பிரமித்து நிற்கிறான் யார் யார் தெரியுமா தெரியல யார் நம்மளை யாருக்கும் தெரியாது ஆமே எத்தனை பேருக்கு தர்மம் கொடுக்குறோங்க ஒரு ஆளுக்கு பேராவது தெரியுமா ஏன்னா நம்ம பார்வையில் அவங்க தரித்து கொடுப்போம் ஆயிரம் ரூபா வரை கொடுப்போம் ஆனா ஒரு ஆளுக்கு பேரு தெரியுமா தெரியாது அவர் இருக்கார்ல உடனே நான் பெயர் சொல்லி அழைத்து அறிந்திருக்கிறேன் வழியருகே உட்கார்ந்து இருக்கிற குருடனுக்கு பேர் எழுதுகிறார் பர்த்திமை எழுது என்னங்க இது எழுது அவனை அவன் மனுஷன் பார்க்கிறபடி அவங்க உங்க வீட்டில் ஒருத்தர் உண்டு இல்லை உங்க வீட்டில் ஒருத்தி உண்டு இல்லை அந்த இப்படி இருப்பாளே எனக்கு பேர் தெரியாது பேர் எப்படி தெரியும் முக்கியமானவங்கன்னா பேர் தெரியும் பேர் தெரியாது முச்சடியில் எழுந்திரலி மோசேன்னு கூப்பிட்டவர் அவன் அவர்காமுக்கு பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டவர் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தவங்க பேர எழுதுங்கிறார் அவையானவர் எழுதி வைக்கிறார் பார்த்திமேயோ ஆண்டோருடைய அன்பு என்னைக்குமே மறந்துடக்கூடாது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் அந்த ஒளி வருவதற்கு முன்னாடி நான் தரித்திறன் எல்லாவற்றிலும் குறை உள்ளவன் அப்படி தரித்தனமாய் காணப்பட்டவள் தான் ரோத் நேரம் போகிறதுனால ஒரு பெரிய செய்தி ஆனா இப்படிதான் செய்திக்குள்ளே போக போறோம் சுருக்கமா சொல்லி கிறிஸ்து இந்த பூமியில வெளிப்பட்ட அவர் வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகளை ரூத்தின் சரித்திரத்தை எக்ஸாம்பிளுக்காக வைத்து வேகமா ஒரு ஐந்து காரியத்தை சொல்லி செபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள் யோவான் பத்து பதினாறுல யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல் 
எல்லாரும் சொல்லுங்க யார் அந்த வேறே ஆடு தொழுவத்தில் உள்ளதுக்கெல்லாம் நம்பர் உண்டு நூறுல ஒரு ஆடு காணாமல் போனால் நம்ம எல்லாம் தான் நூற்றுல ஒன்றுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் ரைட்டு அதில் சொல்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்ம அந்த லிஸ்ட்லேயே இல்லாத ஆடு எல்லோரும் சொல்லுங்க நான் லிஸ்ட்லேயே இல்லாதவன் அவர் லிஸ்டில் இருக்கிற வேறே ஆடு எனக்கு உண்டு எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க எனக்கு உண்டு வேறே ஆடுகள் அவைகளையும் நான் அவைகள் வரும் என்று சொன்னாரா அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னாரா அப்ப அவர் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் முடியும் கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே மனுஷகுமாரனாய் வெளிப்பட்டதற்கு பின்பு பிறந்த புறஜாதியார் அனைவரும் பாக்கியவான்கள் அந்நிய புத்திரர் கொண்டு வர வேண்டும் மோவாப் ஸ்திரீ தான் ரூத் மோவாப் என்றாலே பத்து தலைமுறை ஆனாலும் சாபம் நீங்காத சந்ததி இப்பொழுது பெத்லகேமில் குடியிருக்கிற நகோமி பஞ்சம் உண்டானது நிமித்தம் வாழ்க்கையில குறைவு உண்டானது நிமித்தம் பெத்லகேமில் இருந்து புறப்பட்டு மோவாபுக்கு வருகிறாள் மோவாபிலே தன் இரு மகன்களுக்கு திருமணம் அந்த மோவாபிய பெண்களை செய்து வைக்கிறாள் ஒருவள் ஓர்பாள் இன்னொருவள் ரோத் நகோமியின் கணவன் மறிக்கிறார் நகோமின் இரண்டு குமாரர்களும் மறிக்கிறார்கள் அதன் பிறகு நகோமி மோவாபிலிருந்து பெத்லகேமுக்கு புறப்படும் போது ஓர்பாள் நகோமியை கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு திரும்பி போறா ரூத்தோ விடாமல் பற்றி கொண்டாள் அந்த ரூத்தை நகோமி கொண்டு வருகிறாள் பெத்லகேமுக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறாள் ஒருத்தங்க அழைத்து கொண்டு வராம இந்த ரூத்துக்கு பெத்லகேமுக்குள்ள எண்டராகவே முடியாது அவள் மோவாபிய ஸ்திரீ என எல்லாருக்கும் தெரியும் அவளை யாராவது பார்த்து கை நீட்டினா அவள் உடனே யார கை கட்டுவானா நகோமிய அவங்க தான் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க நகோமி போனது அவள் வாழ்க்கையில குறைவு வந்ததுனால அவள் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்ததுனால திரும்பி ரூத்தை அழைத்துக் கொண்டு பெத்லகேமுக்கு வருகிறாள் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் குறைவுபட துவங்கினதினால் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வரவில்லை அவர் பிதாவுக்கு சமமாயிருந்தவர் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி வந்தார் வெறுமையாக்கி வந்தார் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் அவர் நடந்து போனால் மூப்பர்களுக்கு அவருக்கு முன்பா இருக்க முடியாது தூதர்களுக்கு அவரை பார்க்க முடியாது எல்லாரும் தங்களை மூடிக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆனால் நாம நெருங்கி பழகணும் பயப்படாம அவர்கிட்ட ஓடி வரணும் அவர் பாதத்தில் முத்தமிடணும் அவர் மார்பில் சாய்ந்திருக்க வேண்டும் அவர் கையை பிடிச்சு அழணும் அவர் கையை பிடிச்சு நடக்கணும் அவரோடு அவரை அண்டி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தம்மை தாமை வெறுமையாக்கி வந்தார் நம்மை அவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்க ரூத்து தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்தாள் நகோமி தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்தாள் ரூத்தை அழைத்து கொண்டு பெத்திலகேமுக்கு வந்தாள் வரும்போது அழுது கொண்டுதான் வருகிறாள் இனி என்னை நகோமி என்று சொல்லாமல் மாறா என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிதான் வருகிறாள் திருப்தி இல்லை அவளுக்கு திருப்தி இல்லை இந்த ரூத்தை அழைத்து பெத்திலகேமுக்கு கொண்டு வருகிறாள் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்து கொண்டு வருகிறாள் ஆனா அவளுக்கு திருப்தி இல்லை அதனால சொல்லுகிறாள் என்ன இனி நகோமின்னு சொல்லாதீங்க மாறா என்று சொல்லுங்கள் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் என்பதை விட தன்னை இழந்து என்னையும் உங்களையும் கொண்டு வந்து ஏசைய ஐம்பத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி அடைவா ஐயோ இவனுக்கு அப்படி அவர் நினைக்க மாட்டா திருப்தி திருப்தி எங்க நம்ம வீட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நம்ம கையில் இருக்கிற அவ்வளவு காசையும் செலவு பண்ணி நம்ம ஒரு வீடு கட்டிட்டோன்னு வைங்களேன் 
சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டிட்டோம் நமக்கு எல்லாம் இருக்க இனி காசே கிடையாது கஷ்டப்பட்டு அங்கே இங்கேயும் வாங்கி சில சிலருடைய திட்டுகளை வாங்கி எல்லாம் வாங்கி வெயில் மழை இரவு பகல்லாம் பார்க்காம பிரயாசப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டி அது நல்ல நம்ம குடியிருக்கிறோம்னா இந்த பிரயாசத்தில் நம்ம பெருசாக என்ன மாட்டோம் அந்த வீட்டை பார்த்து அப்பா என் ஆண்டவர் அப்படி தான் திருப்தி அடைகிறாரா அவ்வளோ பாடுகளுங்க அவ்வளோ நம்ம நம்ம முகத்தில் தூப்ப வேண்டாம் நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தங்க நம்மளை பார்த்துட்டு தரையில் காரி தூப்புனாலே அந்த அந்த இரவு நமக்கு தூக்கம் வராது ஆனால் இவருடைய முகத்தில் துப்புறாங்க ரோமத்தை பிடிச்சு இழுக்கிறாங்க பிதாவின் வலது பரிசத்தில் போய் உட்கார போகிறார் ஆனால் அவர் ஆல்ரெடி உட்கார்ந்தவர் தானே பிதாவின் வலது பரிசத்தில் போய் உட்காருவதற்காக அவர் பாடுபட்டாரா இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்கே தான் இருக்கிறார் பிதா இவரை வெறுமையாக்குனாரா இல்லை இவரே தம்மை தம்மை வெறியா வெறுமையாக்குறார் எல்லாம் பட்டுட்டு நான் ஆண்டு ஒரு சமூகத்தில் வந்து இருப்பதை பார்த்து அவர் அப்படி திருப்தி அடைகிறார்னா நான் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் தேவனை திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறவர்கள் தேவ சமூகத்தில் காணப்படுவார்கள் காரணம் சொல்லி சமூகத்தை விட்டு விலக மாட்டார்கள் நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்க தேவ சமூகத்தில் வந்து இருக்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா என்னுடைய ஆத்தும வருத்தத்தின் பலன் அவர் அப்படி நம்மளை பார்த்து திருப்தி அடையும் போது இத்தனை கோடி தூதர்கள் ஆராதிக்கும் போது அவருக்கு உண்டாகாத திருப்தி இந்த ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தா தூதர்களும் ஆசையாய் ஒட்டு பார்ப்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் கிருபை ரெண்டாவது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு பிறகு ஏசு கிறிஸ்து புறஜாதிகளுக்காக பேசினார் லூக்க நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்து முதல் இருபத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்களிலே சாரிபாத் விதவையை குறித்து நாகமானை குறித்து கத்தர் பேசுகிறார் அது மாத்திரமல்ல யோவான் சுவிசேஷம் நாலு இருபத்தி ஏழுலே புறஜாதியோடு கர்த்தர் பேசுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து புறஜாதிகளுக்கு ஒளியாய் வந்து அது வெறும் வார்த்தை அல்ல அவர் அப்படியேதான் வாழ்ந்தார் சீசர்கள் பாருங்கள் அத்தருணத்திலே அவருடைய சீசர்கள் வந்து அவர் ஸ்திரீயுடனே பேசுகிறதை பற்றி ஆச்சரியப்பட்டார்களாம் என்ன இவ்விட்ட போய் பேசுறாரு அந்த இடத்துல கூட ஏ அவருக்கு ரொம்ப பசிக்குது ஓடி போய் சாப்பாட கூடன்னு இல்லை அவங்க போனது அவருக்கு சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு வந்துட்டு கொடுக்காம இருக்கிறான் ஆனாலும் அவள்கிட்ட இவர் பேசியிருக்க கூடாது அவர் பேசுகிறார் ருத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே ரூத்தை பார்த்து மோவாபிய ஸ்திரீயே என்று கூட சொல்லவில்லை மகளே கேள் பேசுறாரு பேசுறாரு அது மாத்திரமல்ல பத்து முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள வசனங்களிலும் பார்த்தால் நீங்க கீழே படிச்சீங்கன்னா தெரியும் பேசுகிறார் ரூத்துக்காக பேசுகிறார் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார் அவளை யாரும் ஈனம் பண்ணக்கூடாது அவளை யாரும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ரூத்தோடு பேசுகிறார் நீ வேற வயலுக்கு போகாதமா இங்கேயே இருந்துக்கோமா நீ என் வேலைக்காரர்கள் கூடவே நீ ஆகாரம் பூசிக்கலாமா ரூத்தோடு பேச ரூத்தல எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரூத்து எதிர்பார்த்தது எனக்கு ரெண்டு மூணு கதிர் கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அத்தனை பேர் வயல் இருக்கும் போதும் போவாஸ் வந்து ரூத்தை பார்த்து பேசுகிறார் இதுக்கு பேர் தான் தயவு நமக்காக பேசுவதனால் தான் காக்கப்படுகிறோம் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறோம் நமக்காக பேசுவதனால் காக்கப்படுகிறோம் நம்மோடு பேசுவதனால் உருவாக்கப்படுகிறோம் சமாரியா ஸ்திரீயோடு பேசினார் பார்த்தீங்களா பேசிட்டு இருக்கும் போதே அவள் உருவாக்கப்பட்டாள் தண்ணீர் எடுக்க வந்தவள் குடத்தை வைத்துக் கொண்டு தேசத்துக்கு பட்டணத்துக்குள்ள ஓடுகிறாள் எதற்கு தெரியுமா சுவிசேஷம் சொல்ல நம்மோடு நமக்காக அவர் பேசுகிறார் 
யாக்கோபுக்கு தீங்கு செய்ய லாபான் வரும்போது லாபானோடு பேசினதுனால் யாக்கோபு காக்கப்பட்டான் சொல்லுகிறார் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறேன் நமக்காக அவர் பேசுறதுனால இன்னைக்கு அவர் சமூகத்தில் நின்று ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ரூத்தோடு பேச பேச ரூத்து உருவாக்கப்படுகிறாள் உருவாக்கப்படுகிறாள் இதுக்கு பேரு தான் தயவா யோவன் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோவான் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனங்கள் நான் பூமியில் இருந்து எல்லாரும் இழுத்துக் கொள்வேன் இழுத்துக் கொள்வேன் என்றார் போவாசின் கண்களிலே கிடைத்த கிருமை ரூத்தை இழுத்துக் கொண்டது அதை எங்கே கொண்டு போய் விட்டது என்றால் போவாசின் பாதத்தின் அருகே அறுப்பருக்கிறவர்களுக்கு பின்னாக இருந்தவளுக்கு பாதத்து அருகே இப்ப அவளால போவாச தொட முடியும் இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்ன கண்களிலே இழுத்துக் கொள்ளுகிற வல்லமை சொன்னார் நான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் போது எல்லாரும் என்னிடத்தில் இழுத்துக் கொள்வேன் இது கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஆனாலும் இதற்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது அதுதான் காருண்யம் நம்மை கொண்டு வந்தது கிருபை நமக்காக பேசுவது தயவு நம்மை இழுத்தது காருண்யம் இறைமைய முப்பத்தி ஒன்று மூன்று அனாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னை ஸ்னேகித்தேன் ஆதலால் காருண்யத்தால் ஹலலூயா மன்பின் கயிற்றா என்னை அழைத்தீர் அணைக்கும் கரத்தா என்னை அணைத்தீர் மன்பின் என்னை அணைத்து கைகளை உயர்த்தி எதற்குமே உதவாத என்னை தேடி ஓ எட்டாத உயரத்திலே லவ்யூபா எதற்குமே உதவாத என்னை எட்டாத உயரத்திலே கண்மலை மறைவுக்குள்ளாய் ஓ கரத்தின் நிழலினால இழுத்துட்டார் அப்படி இழுக்கிறார் இழுக்கிறார் குப்பையில் இருந்தே ஏசுவே உந்தன் கரத்தா தூக்கி என்னுடைய கேள்வி அந்த கண்களை மட்டும் ரூத்து பார்க்காம இருந்திருந்தா இப்படி வந்து பக்கத்தில் இருந்து உட்கார்ந்துருப்பாருடைய காரணம் நம்ம இழுத்ததுனால தான் எப்படிங்க முடியுது ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆராதனை என்னதும் நல்ல கிளம்பி வந்து உக்காந்துருந்து இதுக்குள்ள வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சந்தோஷமான நிலையில் இருந்து வந்தவங்களாம் கேட்ட கிடையாது நேற்று இரவு வரை கண்ணீர் வடித்து இன்று காலையில் வந்தவர்கள் உண்டு கண்ணீரோடு இங்க வந்திருந்து ஏசு நல்லவர்னு பாடுறவங்களும் உண்டு இது எப்படி சாத்தியாச்சு ஒண்ணு இழுக்குது தாவிதி சொல்ற நான் எங்க போவேன்ப்பா நான் பாதாளத்துல படுக்க போட்டால் உங்க கை என்ன பிடிக்குது கைகளை உயர்த்தி அப்படி நன்றியோடு என்னை நீ நிறுத்தினே நினைச்சிருப்பாளா நாளைக்கு நம்மள நம்ம சரித்திரம் பேசப்பட போகுது நீங்க அந்த புக்க படிக்கும் போதே ரூத்தின் புஸ்தகம் எழுதப்படல ரூத்தின் சரித்திரம் அவளுடைய ஆரம்பம் தரித்திரம் 
எப்போ போவாசை மீட் பண்ணாலோ அதுக்கப்புறம் சரித்திரம் தரித்திரமா இருந்தோம் மீட் பண்ணிட்டாரு இனி சரித்திரம் தான் இந்த தரித்திரத்தை அந்த போவாஸ் சரித்திரமாக வார்த்தை இருக்க எசேக்கியல் இருபது பதினேழுல நேரம் போயிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு விட்டுறேன் அப்பதான் ஒரு நிறைவு இருக்கும் இருபது பதினேழு என் கண் அவர்களை தப்ப விட்டது என்ன வார்த்தைங்க எப்படி தப்ப விட்டுருக்கோம் எப்படி தப்ப விட்டுருக்கோம் சத்துரு நெருங்கும் போது இங்க இருந்து கண்ணு காட்டுவார் இப்படி ஆமே அவருடைய கண் அப்படி தரையில குனிந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறவர் இப்படி பார்த்தார் ஒரு தேஸ்கே போயிட்டார் ஒரு க இப்படி பார்த்துட்டு மீண்டும் எல்லா ஆண்டு நேத்து இடைபடும் போது எல்லாரும் நான் பேசுனது ஒரு வார்த்தையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவள் என் கண்ணை பார்த்துட்டா எல்லாரும் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதலாவது கல்லேறி எட்டுவோம் சொல்லி இப்படி 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 பார்க்கவும் கண்ணு பார்த்துட்டு பார்க்க வேண்டிய நேரத்தில் மட்டும் அவர் பார்க்காம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நாம பார்க்கிற எதையுமே நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் என் கண் அவர்களை அதான் அந்த கிருபை இதுக்கு பேர் தான் காரணியம் தேவனுடைய கிருபை தேவனுடைய தயவு தேவனுடைய காரணியம் அடுத்ததாக மத்த எட்டு பதினொன்னில் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து இப்படி சொல்லுகிறார் அநேகர் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் இருந்து வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்பவர்களோடே பந்தி இருப்பார்கள் ரூத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினான்காவது பதிமூன்று பதினாலு வசனங்களை வாசியுங்கள் ரூத் இப்படி சொல்லுகிறார் என் ஆண்டவனே உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு தயை கிடைக்க வேண்டாம் அந்த வார்த்தையில் நிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இல்ல அது இந்த வேலைக்காரர்கள் ஒருத்திக்கும் ஆண்டவர் இந்த பந்தியில வந்து உட்கார்றதுல ஒரு ஆளுக்கு கூட நான் ஈக்குவல் கிடையாது தன் தரித்திரத்தை உணர்ந்தவர்களுக்கு தான் இப்படி சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா பரிசை ஆவி வந்துடும் இவங்க எப்படி திருவந்தெடுக்கலாம் நம்ம அடுத்த ஆள் ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் பரிசுத்த ஆவியான ஆளுகைக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஆண்டவரே ஒருத்தருக்கு கூட மனத்தாழ்மையா அண்டவர் பீடத்தில் தாழ்த்தி சொல்றேன் எப்பவுமே வந்திருக்கும் போது அண்டவரே இங்க இருக்கிற எல்லாரை விட நான் ரொம்ப குறைவுள்ளவன் எல்லாருடைய எங்க ஊழியத்துக்கு போனோம் அந்த எண்ணம் நம்மளை இன்னும் தாழ்த்தும் தேவ சமூகத்துல அதுல கிருபை வந்து நம்ம மேல மிதக்க முடியும் ஒரு நாளும் ஒருத்தங்க இவங்க எப்படி எடுக்கலாம் இவங்க எப்படி ஒருத்தருக்கு கூட கிடையாது ஒருத்திக்கு கூட நான் சமானமா இருக்கவில்லை அடுத்த வார்த்தை கேளுங்க பதினாலாவது வசனம் சாப்பாட்டு வேலையில் அவளை பார்த்து நீ இங்கே வந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து காடியிலே ஒரு துணிக்கையை தோய்த்துக் கொள் என்றான் அப்படியே அவள் அறுப்பருக்கிறவர்கள் அருகே உட்கார்ந்தாள் யார் பக்கத்துல இதுதான் இறக்கம் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்று பேரு ரெண்டு பத்துல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முன்னே அவருடைய ஜனம் அல்லாதிருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனமா அந்த வரிசையில கொண்டு உக்கார வச்சுட்டாரு முன்னே இரக்கம் பெறாதவர்களா இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றீர்கள் ஒன்று பேதரும் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் இருக்கவில்லை 
இப்பொழுதோ அவருடைய ஜனங்களாய் இருக்கிறீர்கள் முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் இருந்தீர்கள் முன்னேறோ கைகளை உயர்த்தி ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த ஒளியில நமக்கு கிடைத்தது கிருபை நமக்கு கிடைத்தது தயவு நமக்கு கிடைத்தது காருண்யம் நமக்கு கிடைத்தது இரக்கம் இன்னைக்கு நாம் கத்துடைய பந்தியில அமர போகிறோம் எந்த நினைவோடு தெரியுமா இங்க இருக்கிற ஒருத்தருக்கு கூட ஐக்கோல் கிடையாது இந்த நினைவோடு இருந்தா கண்ணீரோடு தான் தேவ சமூகத்தில் இருப்போம் நாம் இந்த நினைவோடு என்னைக்காவது இருந்திருக்கிறோமா நாம் நம்முடைய தரித்திரத்தை மறக்கிறோம் போவா சொல்ற நீ உட்கார் லாஸ்ட் வரிசையில் இருந்தவ இப்ப அறுப்பறுக்கிறவர்கள் அருகே வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் எல்லாரும் இப்படி இப்படி பார்த்துருப்பாங்க ரூத்துக்கு அது கவலை கிடையாது ஏன் என்ன உட்கார சொன்னது இந்த வயலோட ஓடர் என கொண்டு வந்து உக்கார வச்சிருக்கிறது ஆமே கூட அறுப்பறுக்கிறவர்கள் அல்ல இந்த சபையுடைய ஓடர் ஆமே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஐந்தாவதாக ஒன்று பேதர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆச்சரியமான ஒளி நடத்தில் வர வளைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எல்லாரும் சொல்லுங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் பரிசுத்த ஜாதி அவருக்கு சொந்தம் ஓசியா ரெண்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நித்திய விவாகத்துக்கு என்று உன்னை நியமித்துக் கொள்வேன் அதுதான் யோவான் ஸ்நானன் சொல்லுகிறான் மணவாட்டியை உடையவனே மணவாளன் யார் அந்த மணவாட்டி இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட அவருடைய கூட்டம் ரூத்து நினைத்து பார்த்து ரூத்துக்கு எது ஆரம்பத்தில் பெருசா இருந்துச்சுன்னா இந்த பெத்லேகமுக்கு வரது பெருசா இருந்துச்சு அடுத்து எது பெருசா இருந்துச்சுன்னா அடுத்து சிந்த விடுகிற கதிர் பெருசா இருந்துச்சு அடுத்து எது பெருசா இருந்துச்சுன்னா பந்தி பெருசா இருந்துச்சு அந்த காருண்யம் அந்த தயவு அந்த இரக்கம் இது இன்னும் குறையல அது கூடுகிறதை பார்க்கும் போதுதான் ரூத்து புரிந்து கொண்டாள் இவருக்கு நம் மேல ஒரு நேசம் இருக்கிறது பாசம் இருக்கிறது ஆமே இப்பொழுது அவள் அவர் பாதத்துல போய் அமர்ந்திருக்கும் போது போவாஸ் பார்த்து சொல்லுகிறார் மகளே பயப்படாது உனக்கு வேண்டிய படி எல்லாம் செய்வேன் நம்மேல் அவர் வைத்த அன்பு நமக்கு எதை எப்போ எப்படி செய்யணுமோ அதை எல்லாமே செய்து கொண்டு வருகிறது வேதம் சொல்லுகிறது மூணு பதினெட்டுல நகோமி ரூத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ பொறுத்துரு நீ பொறுத்துரு ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசியை கொண்டு ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார் ஓசிய மூன்று மூன்றுல எனக்காக காத்துரு ரூத்து நான்கு பதிமூன்றுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போவாஸ் ரூத்தை விவாகம் பண்ணினான் ஒன்பது இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக அவர் மீண்டும் தரிசனமாவார் இதற்கு பெயர் தான் நேசம் உன்னத பாட்டு ரெண்டு நாள் அவர் என்னை விருந்து சாலைக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் என் மேல் பறந்த அவருடைய கொடி எப்படி எப்படி இவளை கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னு ஒருத்தங்க கேட்க வாய் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கொடி பறக்கும் அவர் நேசிக்கிறார் அவர் நேசிக்கிறான் இல்ல அவர் நேசிக்கிறார் அவர் நேசிக்கிறார் நேசிக்கிறார் நம் மேல் வீசின ஒளியில நாம் பெற்றுக்கொண்டது அவருடைய கிருமை அவருடைய தயவு அவருடைய காரண்யம் அவருடைய இரக்கம் அவருடைய நேசம் இவை எல்லாம் அடங்கினதுதான் அப்படியே கண்களை மூடி உந்தன் அடிமை 
நானையா என்னை காப்பாற்றும் கடமை உமக்கையா உந்தன்னடிமை நானையா என்னை காப்பாற்றும் கடமை ரெண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்து செவித்து முடிக்க போகிறோம் ஆண்டோட்டு ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் போது மனதார ஸ்தோத்திரம் செலுத்த போகிறோம் உம்முடைய கிருபைகளுக்காக உம்முடைய தயவுக்காக உம்முடைய காரணியத்திற்காக உம்முடைய இரக்கத்திற்காக உம்முடைய நேசத்திற்காக நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமை ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவர் நல்ல தகப்பனை இறக்கும் உள்ள பிதாவை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்க மேல நீர் வைத்த பாசம் அன்பு காரணியம் இறக்கம் தயவு கிருமி இன்னைக்கு நாங்க இங்க இருக்கிறோம் ஒரு அண்டவர் எங்களுடைய பிள்ளைகளில் ஒரு ஆளுக்கு கூட நாங்க சமானமாய் இல்ல ஆனால் எங்களை நம்முடைய பந்தியில கொண்டு வந்து அமர வைக்கிற நம்முடைய கிருமி எவ்வளவு பெரியது ஆயிரம் நாம் இருந்தாலும் நன்றி சொல்லி தீராது அண்டவரே இந்த ரட்சிப்பில் நிலைத்திருக்க எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு கிருமை செய்யும் தாழ்த்துகிறோம் மகிமையும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் 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 அப்படி உட்கார்ந்து கொள்வோம் இப்பொழுது சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்க
அலலூயா தேவ நம்மோடு கூட பேசுவாராக